encourage you about deferring your anger. Deferring your anger. Every day, someone may offend us. Every day. With the discretion of God's wisdom, we can defer our anger. Ignore the offense hurled against us. It may be difficult, but only those obeying our Lord Jesus Christ and led by the Holy Spirit may defer his or her anger. Say, hindi naman madali po yun, di ba? To defer your anger. Let's look at the definitions para maging maliwanag sa atin. Discretion is the ability to know the right action for any occasion. While deferring is putting off, delaying, or postponing something. So, kung i-replace po natin yung mga definition natin sa ating key text, it will read like this. The ability to know the right action for any occasion will put off, delay, or postpone anger. Nakita po ninyo? So, deferring your anger means postponing your anger. Putting off your anger stopping short of anger it is a mark of a wise man to have a gracious and gentle spirit men and women with such gracious and gentle spirit is a definition of a wise man they are willing to live peaceably with all men. For only the proud and foolish are quick to anger and hot-tempered. So, tingnan po natin yung provocations. Nakita po natin yung definitions. Tingnan natin yung provocations. Most people, when offended by others, are easily provoked. Kaya po tayo nagagalit kasi napoprovoke po tayo. They bristled with hostility, choose to be hurt, get indignant, bite back, and plot revenge. They have no discretion, but only emotions for the provocations held against them. For feelings rule their hearts, instead of the peace of God ruling their hearts. They do not know the ferment, for they react in anger rather than respond in wisdom. This is the mark of a proud and arrogant spirit. Mababasa po natin yan sa Proverbs chapter 16, verse 28, at sa Proverbs 28, verse 25, which is contrary to wisdom and grace. Being provoked in anger, is temporary insanity. It's madness. And to give in to its hot and hasty demands will surely cause us to misjudge an offense and retaliate out of proportion. Once an offense is turned into conflict and strife, then you have a war that is not easily ended, which we will reg regret later. Kaya, pag napoprovoke po tayo, Delikado po na sumabog yung ating emosyon at tayo ay magalit. Pero sa bandang huli, tayo ay magsisisi na, na hindi ko nalang ginawa yun, o sana hindi ko nalang nasabi yun o sana nag-isip muna ako. Kaya do not respond or react right away to provocations coming from an offender. Gamitin po natin yung discretion para ma-defer natin o ma-put off natin yung anger. 
maging responsive po tayo. Instead of reacting in anger, let us respond in wisdom. Hold back what's making you angry. And think before you speak and you act. Kaya, iwasan po natin yung mga tao as much as lieth in you, ang sabi ng Bible, live peaceably with all, all men. And if there are people na mukha pa lamang, itsura pa lamang, <laughs> yung mga ganyan kasi, ay eh, nakakagalit, avoid these people. Hindi yung ikaw pa mismo yung makikipagkos ng landas sa kanila. Oo. And try not to listen to everything they say. Para na iwasan yung napoprovoke ka. The transgressions here are personal offenses against you. Di ba sabi dito sa bandang dulo ng Proverbs chapter 19 verse 11. It is His glory to pass over a transgression. Yung transgression po na sinasabi dito, hindi yung uh, transgression against God, but transgression here are personal offenses against you. It's not teaching to pass over or compromise sin against God or rightful authority or parental authority or civil government. Of course, we must still enforce rules and have order in our life. The offenses here are the relatively minor transgressions of others that irritate and provoke us. Yun po yung pinag-uusapan dito, yung personal transgressions heard against us. Na minsan kahit iba, hindi naman nila napupuna. Pero tayo, pansin na pansin natin. Kasi nga, it's personal to us eh. And it is making us and provoking us to anger. Let's look at the dissipation. Kita po natin yung definition, nakita natin yung provocation, tingnan po natin yung dissipation. You should learn that anger can be dissipated. Oho. Minsan siguro sinasabi nyo, alam mo na yung gita ko sa'yo, hindi ka marunong magalit. Wala naman ho tao, wala ho tao hindi marunong magalit. Ang pagkakaiba lamang, ikaw marunong ka lang magalit. Siya, marunong din siyang magalit at marunong din siyang magpahulas o magpahupa ng kanyang galit. He learned in wisdom how to dissipate anger, not to release anger. It will dissipate, it will evaporate, and it will soon be gone before you know it. Often by the next day, you can hardly remember offenses that you have dissipated. Siyempre, you have to dissipate it, you have to forget about it. You have to control it. You have to put a stop. Siyempre, hindi yan lilipas kung hindi mo gagawin. But this requires two things. Number one, you must defer your anger by not releasing it and you must keep a spirit that rejoices to pass over offenses. Ang hirap, pastor. <laughs> Tama. Totoo yan. That's why it takes maturity. It takes spirituality. It takes humility. Kailangan niya. And a person with dignity and integrity will choose to dissipate anger. Kasi ayaw mo na masisira yung pagkatao mo dahil doon. Masisira yung patotoo mo dahil doon. Masisira yung yung uh, pananampalataya sa Panginoon dahil doon. Apakahirap po talaga ang pigilan ang galit at pahupain ang galit at pakalmahin ang iyong sarili pag ikaw ay nagagalit. Pero mas mahirap po na pakawalan natin ito tapos bandang huli ang pagsisisi. So you must defer your anger by not releasing it. And you must keep a spirit that rejoices 
to pass over offenses. Learn to defer our anger is our lesson today. If you want to be the person God wants you to be, then we must be willing to dissipate our anger. Surrender it to God. Let the Holy Spirit lead you. And let the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, temperance, that is self-control. Paano natin sasabihin na tayo ay lumalakad sa banal na Espiritu kung konting bagay lang, galit tayo, konting kibot lang, asar tayo, konting ano lang, nagre-react tayo. Pikon. Sabi nga sa Tagalog, pikon ka no? Pikon ka, pikon, 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 ay pikon, pikon. Ay minsan ginaganon pa lang tayo, nagiinit na yung ulo natin. Ako po, alam na alam niya ng mga kapatid ko. Nung bata ako, napakabaribot ko. Kahit nung nasave na ako. Oho. E kaya nga po ako nasave kasi lagi ako napapasubo sa away. Lagi akong napapainvolve sa rambol. <laughs> Nadami pa yung dalawang kapatid ko sa akin. Oho. Pero buti na lang mayaman yung biyaya ng Panginoon. At kami magkakapatid ay naligtas. Kasi kung hindi, siguro, yan si Brother RJ, yan si Pastor Ferdy Marasigan, ako. Kung hindi siguro kami na save sa biyaya ng Panginoon, either isa sa amin nakakulong ngayon, o isa sa amin nakabaon na ngayon. Kasi mahirap po talaga kapag ka ang pinalaki, na, pinalaki tayo, na tinuruan tayo o nasanay tayo na maging ganun ang ating buhay na kapag ka ikaw ay prinubok ay papatol tayo marami sa atin alam nyo mga patole eh. si patol tayo eh. tapos marami sa atin mga ampalaya kinikimkim natin yung galit kaya ang pait-pait lagi ng ating pakiramdam sa ating puso. Lagi tayo may mga kapaitan. O. Tapos magtataka ka kung bulubot yung balat mo. O. Kasi, mas madalas kang nakasimangot kaysa ikaw ay nakangiti. Huwag tayo maging mga simang. Oho. Let us be happy and rejoicing in the Lord. Let us dissipate anger. Choose a spirit that is slowly and humble before God. You must choose a spirit that will, will forgive the hurt, the pain. Just forgive. Choose the way of wisdom, peace, and love. Choose the spirit that does not glory in retaliation and retribution. Diba? Kasi ang problema ng society natin ngayon, even in Hollywood, di ba? Yung mga palabas na napapanood natin sa Netflix at kung saan saan pa mga napapanood natin sa pelikula, kahit mga yung mga Korea novela o kung ano man yan, lagi na lang may away at lagi na lang may paghihiganti. Konting bagay lang, di ba? Di ko napapangalanan, pero sino sa inyo nakapanood ng movie na ang dami niyang pinatay? Ang dami niya talagang pinatay! Bakit? Kasi pinatay yung aso niya. Ang panood niyo yun? Alam niyo yung sinasabi ko? Dahil lang sa aso niya na pinatay, ang dami nang nadamay, ang dami nang namatay. Dahil sa paghihiganti niya, kasi yung aso niya pinatay. Alam ko yung iba sa inyo mapagmahal sa aso, pero papatay ka ba ng marami dahil lang sa aso? You should reject Tanggihan talaga natin na magalit lagi. Ang hirap kaya nung laging galit. Hmm, alam ko yan. Kasi matagal-tagal din ako ganyan. <laughs> Pero ang nakakatuwa po kasi is as you grow older, 
nagme-mellow down tayo eh. Nasa soften tayo, na tender tayo. And that's because of all the, what we've been through, yung sufferings, yung mga difficulties. Tinuturuan tayo ng Diyos. Na mas lalo tayong maging patient, mas lalo tayong maging long sub, mas lalo tayong matuto na hold back. <laughs> Hindi ko nababasahin yan, Sister Lani. <laughs> Pero tama ka. Pero huwag tayong ganyan. Huwag tayong maging patola at ampalaya. Huwag tayong basta-basta namumuhi, nagagalit. Yung, Hindi naman to basta-basta, Pastor. May dahilan naman ako eh. Oo nga. Maaring may dahilan ka nga. Pero paano ka magiging badly kung ang ipapairal mo yung dahilan mo magalit? Kasi, sino ba ang mas may dahilan magalit? Ang Diyos. Mas may dahilan siyang magalit sa atin. Pero, ang Diyos po, mas pinili na tayo ay patawarin, mas pinili na tayo ay kahabagan, mas pinili na i-defer yung anger niya. That is why, tinuturuan niya tayo na maging ganun din. So, this is a wonderful Christian virtues. One of the wonderful Christian virtues. One of the best, actually, if practice and consistently exercise. Personal relationship would be harmonious and would be joyful and productive. Pastors practicing this discretion will be happy and spirit-filled. Kaya maraming pastor, ano? Hindi ko naman sinasabi kung sino. Pero, ang hirap eh. Dahil napikon sa miyembro, nag-resign. Dahil na inis sa mga miyembro, nag-backslide. Ang matindi, dahil sa sobrang galit sa mga miyembro, may namatay. Totoo po yan. Ay kahit naman mga magulang, di ba? May mga magulang na hindi pa sana mamamatay. Namatay dahil sa inis sa mga anak. At marami po ang naaksidente sa pagmamaneho dahil sa habang nagmamaleho, ganit. So, iwasan po natin ang galit. Dissipate natin. pa pa, pa babae natin. Kasi parang sasakil lang yan eh. Habang tinatapakan mo yung gasolina, habang nire-revolution mo, tumataas yung RPM, umiinit yung makina, bumibilis ang takbo. Kaya huwag mong tapakan yung gasolina ng galit. Ang tapakan mo yung preno ng pagpapatawad. Oho. Hindi yung para tayo mga automatic na sasakyan na hindi pa nga tinatapakan yung gas eh nag-auto ano na <laughs> nag-auto pilot na sumisikad na kagad man's natural inclination is to get angry quickly spotting and writing personal wrongs but choose to dissipate your anger with mercy, peace, and love pangapat po at panghuli Let's look at the prevention. Pero, not the positive side, ha? the negative. Kasi, di ba sinabi natin, nakita natin yung definition, nakita natin yung provocation, nakita natin yung dissipation, which is the right response to anger is to dissipate it. But let's look at the prevention. What prevents us from dissipating our anger? What prevents us from being slow to anger? What prevents us from being uh, in control of our emotions? Bakit ang bilis-bilis nating sumasabog kagad? You see, the answer to this is only one. Pride. Pride prevents a man from deferring anger. Pride prevents a man to forgive others. Pride, pride, pride. Yan po ang humahad lang. Yan ang pumipigil. 
para hindi tayo magpatawad, para hindi tayo magpigil sa galit, para hindi tayo humupa at kumalma. Yung pride kasi natin nasaktan at gusto natin ipaghiganti. We must strike back in quick revenge because we want to protect our imagined superiority and hurt feelings. Desiring preeminence over others. Ayaw nating palugi, ayaw nating palamang. Kasi hindi mo parang lugi tayo noon, parang nalamangan tayo, pastor na sila na nga yung may kasalanan, tapos parang okay lang sila, tapos tayo nahihirapan ng kalooban. Eh kasi nga pinapatulan natin. Pero kung hindi natin papansinin, kung babaliwalain lang natin, tingnan mo, sila yung mga mahihirapan ng kalooban. Kasi parang wala lang eh, wala nangyari, hindi man lang nagalit, hindi man lang napil, napikon, okay lang. Tapos sila yung mamumroblema ngayon. Pero pagka ang pride pinairal mo, ikaw yung mamumroblema. Ikaw yung affected, ikaw yung hurt. You see, when sharp words are spoken and criticism are hurled without cause, let it go. Don't be a proud and arrogant person na para bang dapat patulan mo ng patulan. Alam niyo sa mga disciple ko sino ang ganyan? Si Peter. Siya yung impestuous. Eh. Siya yung pinaka hot-tempered sa mga disciples. That's why when Jesus Christ was teaching about forgiveness, ang tanong ni Peter, eh, Panginoon, ilang beses kong patatawarin? Sabi niya, Napatawarin ko ng pitong beses. Sabi sa kanya ni Jesus Christ, hindi. Seven times seven. Hindi naman ibig sabihin nun eh, binibilangan ng Panginoon kung hanggang ilang beses lang tayo magpapatawad. Kundi gusto niya lang i-stress kay, ano, gusto niya lang i-exaggerate yung sinabi ni Peter. Kasi sabi ni Peter, paano kung seven times ko na napatawad? Tapos na ba doon? Hindi yan sabi ng Panginoon. Seven times seven. Which means, Far above our natural inclination, we should extend more our ability to forgive. Do not justify revenge. Tandaan natin palagi yung sinabi ng Panginoon. Vengeance is mine. Eh, nalugi ako eh. Ako yung talo eh. Pagka hindi ako gumanti, parang nalamangan ako. Sino magbabayad ng kasalanan niya sa akin? Yung mga damages, yung moral damages, yung hindi ako makatulog, yung hindi ako makakain ng maayos dahil sa sobrang galit. Kasi nga, kasi nga, kaya nga tayo tinuturuan ng Bible. Para hindi natin hayaan mangyari yung ganyan. At ang pangako naman ng Diyos, whatever damages, those people, have cost you. Una, ang pangako ng Panginoon, vengeance is mine. Siya na lang daw gaganti sa mga tao. Hayaan mo ng anjos ang mga, ang gumawa kung ano man ang deserve nila. Eh, paano naman ako? Yun, na, yun yung nasaktang kong damdamin. Yun, yung, na, yung nalugi sa akin. Yung, hindi ako binayaran sa utang eh. Oo. Oh. Ito yung isa man. <laughs> Ito yung isa nakakainis sa atin, di ba? Yung ang bait ba ito ng uhutang? Oo. Nung sinisingil mo na, para mga German Shepherd. Di ba? Sila pa yung galit. Tapos nung talaga namang mangungutang, eh, sobrang papansin. Pero nung magbabayad na, pag oras na ng bayaran, di ka na pinapansin. Di ba? Nakakagali talaga yan. O paano yun, pastor? Paano yung mga nalugi sa akin? Yung mga nawala sa akin dahil papatawarin ko na lang yun? Ang sabi ng Panginoon, Vengeance is mine. I will repay, say it the Lord. Alam mo, ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng Panginoon, pag hindi ka gumante, pag hindi ka nag pag hindi ka nagalit, hayaan mo na lang ang Diyos kung gagantihan niya man ang mga taong ito at parurusahan. Basta ang tinitiyak sa iyo ng Panginoon, siya ang magbabayad sa iyo. Anumang nalugi sa iyo, 
anumang nawala sa iyo, ang Panginoon ang magpapalit. Sabi niya, I will repay. That's a guarantee. Yung napakabuti ng Diyos natin. Di ba? Gaano siya kabuti? Pag may nagkasala sa'yo, patawarin mo na lang daw. At kung ano man ang kanyang naging damage na ginawa sa'yo, ang Diyos ang magbabayad mo. Ang Diyos ang magre-replace mo. Papalitan ko, babayaran ko, sabi ng Panginoon. Ano ba? Ano ba kinagagalit mo? Eh kasi, Panginoon, ito yung ginawa niya sa akin eh. Nasira tong ganito ko nag... Yung, yung project, yung ano man niya na... Na-disca rin lahat ng bagay sa buhay ko dahil sa, sabi ng Panginoon. Sige, kumalma ka, kumalma ka. Ano man yung damages, ano man yung mga problema, I will fix it. I will repay. I will take care of it. Don't you worry. Let go and let God. Defer your anger. Let not pride prevent you from going forward and keeping your right spirit in the Lord. Tandaan nyo, Christianity is the religion of forgiveness. It is the cornerstone of our faith. We say we live by grace. But do we know what it means? It means that God in His anger has chose to rather forgive us. He deferred His anger against us and instead demonstrated and extended to us His love. Kaya kung tayo itunay ng mga mana ng palataya sa katotohanan ito, i-practice po natin. Matuto rin tayong magpatawad, matuto rin tayong magpigil ng ating galit, at hayaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso ay tumira, tumahan, ang siyang ating i-extend sa ibang tao. This is Pastor Jess Marasigan. Once again, have a great God day. As life goes on, hope goes on. Binabati ko yung mga humabul pa. Hindi ko na po